नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी नो ई स्टडी सर्कल वर आप फ्री एजुकेशन चैनल मे मैं अपना हार्दिक स्वागत करता है अस जी लेक्चर अपन तैयार के लिए एम पी एस सी जी की मेन परीक्षा है तेजे जी की भूगोल के प्रश्न उत्तर आते अपन ये डिस्कस करना आहो जवरपास चालीस एक प्रश्न है तरी आप बगाव सर्व इम्पॉर्टंट है सर्व परीक्षाकर विथ डिस्क्रिप्शन अपन तीस सर्व महती जाए परीक्षे में सुधा अपने जे की आई बेनिफिट हो आता वेल न घलो तो आप सेशन कर वहूया अगोदर जर चैनल सब्सक्राइब के नसेल तो खाली रेड कलरच बटन है तेल क्लिक करूँ तुम्हें चैनल में सब्सक्राइब करा मे अशाच प्रकार के रोज लेक्चर तुम्हारा उपलब्ध होते तो आता वहूया अपन लेक्चर कड़ा तो यह जे प्रश्न विचार है तेजे पहला प्रश्न खालीपैकी को शहर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी मन ओखल जता तो मुंबई है कोलहापुर है पुणे है कि नागपुर है तो योग्य उत्तर जे है तो मेजे पुणे पुणे जे शहर है तो क्या मुंबई मदल अपला महाराष्ट्र जी जी है तो सांस्कृतिक राजधानी मन ओखल जता कु शहर शहर ओके खालपैकी पवन ऊर्जा केन्द्रा को जोड़ी बरबर है पवना पारस जाम खंडे लिखेला है इतने जामखंडे कोई ना तो इतने जाम संडे पाइजे ओके इंग्लिश मे जे है तो बरबर लिखा है जाम संडे ओके चालके वड़ी तेजनतर जाम खंडे चालके वड़ी वड़ी डहाणु तो योग्य उत्तर जे है तीसरा जाम संडे चालके वड़ी ओके ये पवन विद्युत केन्द्र जे है तो कुछ है जाम खंडे पे चाड़केवाड़ी पे जाम संडे आ चाड़केवाड़ी ये दोन जी है तो क्या पवन विद्युत केन्द्र है डहाणू जे है पारस जे है ओके डहाणू पारस आनतर कुछ लगे पवना पारस आनतर है डहाणू तो ये तिनी का औष्णिक विद्युत केन्द्र है पवना पारस आ डहाणू तो ये तिनी औष्णिक है ये चाड़केवाड़ी और जामखंडे जे है ये है पवन ऊर्जा केन्द्र जाम संडे आ चाड़केवाड़ी तेजनतर नद्या दिल्ली है और धरण ये अपने जे जोड़े लवनेकरी है ज्यादा संगित है तो बता अरुणावती नदी अरुणावती जी नदी है ती करवंद हिवरती जे धरण है तो कुछ है करवंद तेजनतर बोरी नदी हिवरती है पाड़ा तेजनतर कान नदी कान नदी पर जी है तो चौथ मलनगाव प्रकल्प तेजनतर राल कुछ बोरकुंड है कानोली नदी पर लक्षा ठेवा अरुणावती नदी हे योग्य उत्तर है दुसर ओके दुसर मधे पहा पैलाच उत्तर है तीसर नर है अरुणावती करवंद तेजनतर बोरी बोरीच है पुर्मेपाड़ातर कान मलनगाव आजनतर कानोली बोर तेजनतर का प्रश्न अपन बढ़ू खाली महाराष्ट्र के महत्वा शिखर की याद दिल्ली है तैपैकी चढ़ता क्रम लावा कमी उंचीकून जास्त ये जी जे अपन स्पेशल लेक्चर अपने चैनल पर अवेलेबल है और प्रत्येक पेपर मे ये प्रश्न आतो ओके तो जे कि एम पी एस सी पेपर आता ये शिखरा प्रश्न आतो सालर दिला है सप्तशृंगी दिल्ला है त्र्यंबकेश्वर दिल है कड़सुबाई दिला है ओके ये ट्रिकसुद्धा अपन पाली होती है ट्रिकनुसार अपने लक्षा सुधा रहा है तो ये योग्य उत्तर है दुसर सर्वे छोटा है ये जी त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर की उंची है तेराशे चार ओके सप्तशृंगी सप्तशृंगी जी जी उंची है ती है चौदह सोला चौदहशे सोला मीटर तेजनतर सालेर जी उंची तुम्हारा दिशा है तो पंद्रह सदुसठ मीटर आ कड़सूबाई की जी उंची है तो सर्वोच्च उच्चार है कड़सूबाई कड़स है तो अपने महाराष्ट्र सालेर नर महाबलेश्वर हरिश्चंद्रगढ़ सप्तशृंगी तेजनतर त्र्यंबकेश्वर तो लक्ष्य ठेवा कड़सूबाई सोलाशे छेच मीटर सालेर पंद्रह सदौ महाबलेश्वर चौदहशे अड़तीस मीटर हरिश्चंद्रगढ़ चौदहशे चौवीस मीटर सप्तशृंगी चौदहशे सोला मीटर त्र्यंबकेश्वर तेराशे चार मीटर ओके तुम्हें जी लेक्चर पहाड़ न सेल तो लेक्चर तुम्हें बगू शकता तुम्हारा ट्रिकसुद्धा मिलन जाए कोकण रेलवे मार्गा खारट पाटन हे जे स्थानक है तो कोत्या जिह्त है कोकण रेलवे मदल मार्गाम जे खारे पाटन स्थानक है तो रायगढ़ है सिंधुदुर्ग मे है रत्नागिरी मे है कि ठाने में है तो योग्य उत्तर यह दुसर है सिंधुदुर्ग मे है कुछ लारे पाटन ये जे स्थानक है तो कोत्या जिह्त है कोकण रेलवे मार्ग जे है तेजे खारेपाटन एक स्थानक है और तो को जिह्मे तो कोकण मे जी जिले है तेजम एक सिंधुदुर्ग रत्नागिरी रायगढ़ और ठाने तेजम जे योग्य उत्तर है तो मेजे सिंधुदुर्ग तेजनतर प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट 
ये बा खालपैकी को खड़क हा रूपांतरित खड़क है रूपांतरित खड़क शेल है बेसाल्ट है संगम रवर है ती खड़क है तो संगम रवर जो खड़क आतो तो का रूपांतरित खड़क आतो तो ओके लक्षा ठेवा रूपांतरित खड़क जर विचार तो लक्षा आू दया संगम रवर तेजनतर प्रश्न प्रश्न क्रमांक सदुसठ खालपैकी को नदी के खोरे महाराष्ट्र सर्वतान मोटे हा प्रश्न से उत्तर तुम्हारा महत महाराष्ट्र सर्वतान मोटी नदी मजे कुटली गोदावरी नदी आ गोदावरी नदीच जे खोर है महाराष्ट्र एकूण एक लाख बावन हजार एकशे नव्याण चौरस किलोमीटर इतक क्षेत्र वापले है क्षेत्र जी है तीन लाख बारह हजार आठशे बारह चौरस किलोमीटर इतक है आंध्र प्रदेश में जे हिच खोर है तो त्रहत्तर हजार दोन से एक है तेजन मध्य प्रदेश जे खोर है पासठ हज़ार दोन से पंचावन है और ओरिशा मे जे खोर है सत्रह हज़ार सातशे बावन चौरस किलोमीटर खोर व्यापले है कुछ नदी से गोदावरी नदी के खोरे ओके तो लक्षा गया तेजे गोदावरी जे खोर है महाराष्ट्र में एक लाख बावन हज़ार एकशे नव्याण चौरस किलोमीटर इतक ही अपने सा महत्वाच् ओके तो लक्षा ठेवा तेजनतर का जिले दिलले है अभयारण्य दिल है गड़चिरोली जे योग्य उत्तर है तो दुसर गड़चिरोली सपराड़ अभयारण्यन चंद्रपूर चंद्रपूर मधे अंधारी अभयारण्य तेजनतर रायगढ़ रायगढ़ मधे पैल फनसाट अभयारण्य आ सांगली मधे दुसर सागरेश्वर अभयारण्य सांगली वो लक्षा देते सहस सागरेश्वर तो लक्षा आसू दिया सागरेश्वर अभयारण्य सांगली जि रायगढ़ जि फनसाड़ है चंद्रपुर जि अंधारी है तेजन गढ़ जी है तो चपराड़ है ओके गड़चिरोली चपराड़ चंद्रपूर मधे अंधारी रायगढ़ मधे फनसाड़ और सांगली जि जे है तो सागरेश्वर तो लक्षा आू दर खालपैकी को भूरूप चक्रा संकल्पना मानली भूरूप जे चक्र है तेजी जी संकल्पना मानली तो कोई मानली आल्फ्रेड वेगनर रिचर्ड हार्टशोन कार्ल रिटर की डेवीस तो ये योग्य उत्तर चौथ डब्ल्यू एम डेवीस यानी जी संकल्पना मांडली ती कशा की मांडली भूरूप चक्रा की भूरूप चक्रा जी संकल्पना मांडली ती को मांडली डब्ल्यू एम डेवीस प्रश्न लोटेमाड़ हे औद्योगिक केन्द्र रत्नाजी रत्नागिरी जी जिल्ला है तेजम कुछ तालुक्या विचार है लोटेमाड़ हे एक औद्योगिक केन्द्र है ती रत्नागिरी जिहत है आतल कुछ तालुक्या लांजा मधे है चिपलूण मधे है खेड़ मधे है कि दापोली है तो चिपलूक का रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट मदला तैमे हे लोटेमाड़ हे एक औद्योगिक केन्द्र है ओके का ही अपने जोड़ा लवा सक पर्यटन ठिकाण आ प्रसिद्ध सापुतारा हे जे है थंड हवे ठिकाण है ये नशिक जवरच है तेजन नांदूर मधेश्वर नांदूर मधेश्वर ये योग्य उत्तर जे है चौथा है ओके नांदूर मधेश्वर च फ्लेमिंग करिता हे प्रसिद्ध है फ्लेमिंग मजे रोहित जो पस पक्षी ये तो नांदूर मधेश्वर ये तो फ्लेमिंग तेजनतर यवल यवले यवले सिल्क साड़ाच ये एक प्रसिद्ध ठिकाण है वनी जी आप महति है नाशिक मधे सप्तशृंगी देवी ओके सप्तशृंगी जो गढ़ है तो अपन आता पाला तिथे जी है देवी है कुछली सप्तशृंगी ओके तो वनी ये है तो ओके हे जे वनी है ये नाशिक डिस्ट्रिक्ट मदल वनी है तेजनतर जोड़ा लवा परत कड़ी दिल जी जिले दिल है बंदल सागर बंदल सागर जे है ये योग्य उत्तर तीसर ओके बंदल सागर जे आहे ते मे भंडारा जिह् है तेजन राम सागर जे आहे ते नागपुर जि है लोनार आप सर्वान महत है बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट मधे है आ शिवसागर जे है तो सतारा डिस्ट्रिक्ट मधे है तो यह क्वेश्चन मधे जे दिल है तीसर लोनार ओके तो जर लोनार ज्यादा महत तो सुधा ये उत्तर देू शके ओके कारण ये ये बाकी सर्वे डिफरंट है सी वरती फक्त वन दिल है लोनार आप सर्वान महत है बुलडाणा मधे ओके तो लक्षा ठेवा बंदल सागर बंदल सागर भंडारा राम सागर नागपुर लोनार बुलडाणा और शिवसागर जे है तो सतारा तेजनतर प्रश्न महाराष्ट्र की किनारपट्टी मनु कुछली किनारपट्टी ओखली जती है अपना सर्वान महती है महाराष्ट्र की जी किनारट्टी है तीजे कुछली कोकण किनारट्टी कोकण किनारट्टी जवरपास सातशे वीस किलोमीटर इतकी ही लंब है ये महाराष्ट्र अपला जी की है पश्चिम महाराष्ट्र ज्यादा मन तो कोकण किनारट्टी ओके सह्याद्री की सह्याद्री पर्वत है आई या साइडला जो है सह्याद्री पर्वत आते जी किनारट्टी है अरबी समुद्राला लगन ती है कोकण 
किनारपट्टी इलास मलबार किनारा असा सुद्धा म्हणतात ओके समोर जे आहे केरळ कर्नाटक याच्यामध्ये याला मलबार हिल्स असं म्हणतात किंवा मलबार किना किनारा असं म्हणतात ओके कशाला जी कोकण किनारपट्टीचा ओके तर लक्षात तुझ्या सातशे वीस किलोमीटर इतकी ही किनारपट्टी आहे कुठली कोकण किनारपट्टी त्याच्यानंतर दोन हजार अकराच्या जे की जनगणना झाली त्याच्यानुसार कालपैकी कोणत्या जिल्ह्यात ग्रामीण लोकवस्तीची टक्केवारी सर्वात जास्त होती दोन हजार अकराच्या जे की जनगणना झाली त्याच्यामध्ये ग्रामीण लोकवस्ती सर्वात जास्त टक्केवारी होती त्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग हिंगोली गडचिरोली नंदुरबार तर याचं योग्य उत्तर तिसरं गडचिरोलीमध्ये जी की होती ती ग्रामीण लोकसंख्येची टक्के जास्त होती त्याच्यानंतरचा प्रश्न जोड्या लावायला सांगितलेले आहे जिल्हे आणि धबधबे सातारा जिल्ह्यामध्ये जे कुठलं धबधबा आहे त्याचं उत्तर दुसरं आहे करेक्ट सातारा सातारामध्ये जे आहे ते म्हणजे लिंगमळा अहमदनगर रंदा फॉल्स त्याच्यानंतर ठाणे चिंचोली सिंधुदुर्ग आंबोली लक्षात असू द्या धबधबे आणि जिल्हे याच्यावरती आपण धबधब्यावरती सुद्धा पिक्चर आपण टाकलेला आहे तर सातारा लिंगमळा अहमदनगर रंदा ठाणे चिंचोली सिंधुदुर्ग आंबोली त्याच्यानंतरचा प्रश्न सुधागड जिल्ह्याचे सुधागड नावाचा कुठला जिल्हा नाही आहे आपल्या इथे ओके हा थोडा प्रश्न चुकलेला आहे सुधागड जिल्ह्याचे पाली हे मुख्यालय खालीपैकी कोणत्या नदीच्या काठावर बसलेले आहे पाली हे एक प्रसिद्ध क्षेत्र आहे जिथं पालीचं आपण गणपती म्हणतो ते एक महत्त्वाचं आणि प्रसिद्ध असं क्षेत्र आहे आणि हे जे बसलेलं आहे ते म्हणजे कुठल्या नदीवर आंबा नसलेला आहे सुधागड किंवा याला काय म्हणतात भोपरगड असं सुद्धा म्हणतात इज अ हिल फोर्ट सिच्युएटेड इन महाराष्ट्र इट लाईज अबाउट फिफ्टी थ्री किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ पुणे म्हणजे पुणेपासून पश्चिमेला पुण्याच्या पश्चिमेला त्रेपन्न किलोमीटरवरती आहे सव्वीस किलोमीटर हे लोणावळ्यापासून आहे अकरा किलोमीटर हे पाली जे रायगड डिस्ट्रिक्टमध्ये आहे तिथून आहे तर इथे सुधागड जिल्ह्याचं नाही पाहिजे तर रायगड डिस्ट्रिक्ट ओके त्याच्यानंतर खाली ह्या कारकांच्या खनन क्रिये कार्यामुळे निर्माण होणारे भू आकार दिलेले आहे जे की बाह्य कारकांचं खनन कार्य होतं त्याच्यामुळे जे भू आकार तयार होतात त्याचा क्रम आपल्याला लावायचा आहे सागरी लाटा हिम नदी नदी आणि वारा एका साईडला दिलेला आहे आणि दुसऱ्या साईडला जे दिलेलं आहे भू आकार दिलेला आहे द्वीपगिरी व्ही आकार स्टॅक आणि यु आकार त्याचं योग्य उत्तर आहे दुसरं पहिल्याचं जे आहे सागरी लाटा ज्या तयार होतात त्या म्हणजे स्टॅक ओके सागरी लाटामुळं जे तयार होतं त्याला आपण म्हणतो स्टॅक ओके त्याच्यानंतर हिम नदी हिम नदीमुळे जे तयार होतं त्याला म्हणतात यु आकार त्याच्यानंतर नदी नदी जे असतं त्याच्यामुळे नदीमुळे जे तयार होतं त्याला आपण म्हणतो व्ही आकाराची दरी आणि वाऱ्यामुळे जे तयार होतं त्याला म्हणतात द्वीपगिरी वाऱ्यामुळे लक्षात ठेवा द्वीपगिरी नदीमुळं व्ही आकाराची दरी हिम नदीमुळे यु आकाराची दरी आणि सागरी लाटामुळं स्टॅक तर हे खूप महत्त्वाचं आहे लक्षात ठेवा बऱ्याचदा याच्यावरती प्रश्न बनतो त्याच्यानंतर धरमतरची खाडी खालीलपैकी कोणत्या नदीच्या मुखात आहे धरमतरची जी खाडी आहे ती आहे उल्हास आहे कुंडलिका आहे की सावित्री आंबा नदी जी आहे तिच्या मुखामध्ये जी खाडी बसलेली आहे ती कुठली आहे धरमतर धरमतरची खाडी त्याच्यानंतरचा प्रश्न मुंबईत खालीलपैकी कोणत्या गोदीत युद्धनौका बांधल्या जातात तर युद्धनौकासाठी जे प्रसिद्ध आहे ते म्हणजे माझगाव डॉक ओके माझगाव डॉक तुम्ही ऐकलं असेल इंदिरा गोदी सुसन गोदी माझगाव गोदी की प्रिन्सेस गोदी त्याच्यामध्ये माझगाव डॉक जे आहे म्हणजेच गोदी मुंबईमध्ये प्रसिद्ध आहे कशासरिता इथे युद्धनौका ज्या आहेत त्या बांधल्या जातात तयार केल्या जातात माझगाव डॉक त्याच्यानंतरचा प्रश्न फ्लेमिंग म्हणजेच रोहित पक्षी खालीपैकी कोणत्या घाटात आढळतात आत्ताच आपण पाहिलं थळघाट बोलघाट माळशेज घाट की खंबाटकी घाट तर रोहित हा जो पक्षी आहे फ्लेमिंग परदेशी पक्षी हा येत असतो भारतामध्ये आणि हा कुठं आढळतो माळशेज घाटमध्ये आढळतो महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी सर्वात जास्त पाऊस पडतो तर आपल्या सर्वांनाच माहीत असं सर्वात जास्त जो पाऊस पडतो तो म्हणजे कुठे पडतो आंब पडतो ओके आंबोली येथं सर्वात जास्त पाऊस पडतो खालीलपैकी कोणते विधान ऑब्लिक विधाने अल निनो संबंधित बरोबर आहे सर्वच पेपरमध्ये अल निनोवरती जे आहे प्रश्न असतातच ओके तर हा एक महत्त्वाचा टॉपिक याच्याबद्दल सर्व माहिती तुम्ही जवळ ठेवा हा उष्ण पाण्याचा प्रवाह आहे हा पेरूच्या किनाऱ्यावर जून महिन्यामध्ये आढळतो स्पेसिफिक महासागराच्या पृष्ठभागावरील तापमानाची वाढ होते 
तर जे की या तापमानाची वाढ होत असते समुद्रकिनाऱ्यावरती आणि त्याच्यामुळे आपल्या भारतामध्ये जे आहे पावसाचा प्रभाव वाढते आणि उष्ण पाण्याचा हा एक प्रवाह आहे हा पेरूच्या किनाऱ्यावर जून महिन्यात आढळतो हे चुकीचं आहे याच्यामध्ये जे बरोबर आहे ते तिसरं तिसऱ्यामध्ये ए सी आणि डी हे बरोबर आहे तर बी जे आहे ते चुकीचं आहे ओके तर हा एक उष्ण प्रवाह आहे पॅसिफिक महासागरामध्ये जे आहे पृष्ठभागावरील जे आहे तापमान वाढतं आणि त्याच्यामुळं भारतामध्ये पाऊस पडत नाही कमी पडतं त्याच्यानंतर पर्यटन ठिकाण दिलेले आणि तालुका दिलेला आहे आणि आपल्याला जोड्या लावायला सांगितलेले आहे तर याचं योग्य उत्तर आहे तिसरं ओके याच्यामध्ये बघा अक लोली उष्ण पाणी झरे जे आढळतात ते कोणत्या तालुक्यामध्ये आढळतात अक लोली उष्ण पाणी झरे तर योग्य उत्तर आहे दुसरं भिवंडी तालुका सूर्यमाळ हे जे पर्यटन ठिकाण आहे सूर्यमाळ हे जे पर्यटन ठिकाण आहे ते कोणत्या तालुक्यामध्ये आहे मोखाडे तालुक्यामध्ये आहे गणेश मंदिर हे जे तिसरं दिलेलं आहे गणेश मंदिर हे जे ठिकाण आहे हे कुठे आहे टिटवाळा इथं आहे अंबरेश्वर मंदिर हे जे ठिकाण आहे ते कुठं आहे अंबरनाथ आहे त्याच्यामधलं अंबरेश्वर मंदिर अंबरनाथ हे लक्षात राहू शकतं ओके तर हे नोट डाऊन किंवा लक्षात राहील अंबरेश्वर मंदिर अंबरनाथ गणेश मंदिर टिटवाळा सूर्यमाळ जे आहे मोखाडे आणि अकलोली उष्ण पाणी झरे म्हणजे भिवंडी ओके तर तुम्ही जर स्टेटचा फ्रीचा अभ्यास करत असाल तर जे आहे मेन्सचे प्रश्न उत्तर सॉल्व्ह करणं आवश्यक आहे आणि मेन्सचा जो काही सिलेबस आहे त्याचा पूर्ण अभ्यास करणं आवश्यक आहे तरच तुमची फ्री निघू शकते तर मेन्सचा अभ्यास ज्यांनी केला त्याची फ्री ही निघत असते जनरली खालीलपैकी कोणते उदाहरण आपली उदाहरणे खस दरीची आहे ते सांगा पूर्व आपली आणि व्हाईनची दरी नर्मदा आणि तापीची दरी गंगा आणि यमुनेची दरी ब्रह्मपुत्रेची दरी तर याचं योग्य उत्तर तिसरं खस दरीचे जे उदाहरण आहे ते म्हणजे पूर्व आफ्रिकेची दरी आणि व्हाईनची नदी व्हाईनची न दरी पूर्व आफ्रिकेची दरी आणि व्हाईनची दरी आणि त्याच्यानंतर नर्मदा व तापीची दरी तर हे जे दोन आहे पर्याय हे बरोबर आहे बाकीचे जे पर्याय दिलेले आहे गंगा यमुनेची दरी ब्रह्मपुत्रेची दरी हे चुकीचं आहे हे जे आहे खच दरीचे उदाहरण आहे ओके खच दरीचे उदाहरण पूर्व आफ्रिकेची दरी व्हाईनची दरी नर्मदा आणि तापीची जी दरी आहे ती खच दरी आहे लक्ष त्याच्यानंतर खालीलपैकी कोणत्या वर्षी वन्यजीवन संरक्षण कायदा हा सन्मान संमत करण्यात आला वन्यजीवन संरक्षण जो कायदा आहे तो कधी संमत करण्यात आला सप्टेंबर एकोणीसशे बहात्तरमध्ये वन्यजीवनला सुरक्षा प्रदान करण्याकरिता हा कायदा करण्यात आला कुठला वन्यजीवन संरक्षण कायदा त्याच्यानंतर तोरणमाळ हे थंड हवेचे ठिकाण खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे तोरणमाळ जे थंड हवेचं ठिकाण आहे ते नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये आहे कुठे आहे नंदुरबार तोरणमाळ लक्षात ठेवा नंदुरबार त्याच्यानंतरचा प्रश्न खालीलपैकी कोणते जिल्हे आणि थंड हवेचे ठिकाण बरोबर आहे ठाणे जव्हार दिलेलं आहे अमरावती तोरणमाळ दिलेलं आहे आत्ताच आपण पाहिलं तोरणमाळ हे आहे नंदुरबार डिस्ट्रिक्टमध्ये ओके म्हणजे हे जे आहे हे चुकीचं आहे औरंगाबाद म्हैसमाळ कोल्हापूर आंबोली तोरणमाळ हे नंदुरबारमध्ये आहे ओके आंबोली जे आहे ते कुठं आहे सिंधुदुर्गमध्ये आहे ओके आंबोली जे आहे ते कुठं आहे सिंधुदुर्गमध्ये आहे म्हणजे याच्यामधले दोन कटले ठाणे जव्हार आणि म्हैसमाळ हे दोन पर्याय बरोबर आहे ठाणे जव्हार औरंगाबाद म्हैसमाळ तोरणमाळ जे आहे ते नंदुरबार आणि आंबोली जे आहे ते सिंधुदुर्ग खालीलपैकी कोणत्या कारकामुळे सर्कची निर्मिती होते सर्कची निर्मिती ही कशामुळे होतं नदीमुळे होतं भीम नदीमुळे होतं वाऱ्यामुळे होतं सागरी लाटामुळे होतं तर जे सर्कची निम निर्मिती ती होतं ती हिम नदीमुळे होतं लक्षात ठेवा सर्कची निर्मिती जी असते ती हिम नदीमुळं होत असतं उच्च दर्जाचे लोकसाठी खालीलपैकी कोणता धातू वापरला जातो उच्च दर्जाचं जर ओखण लोखंड जर तयार करायचं असेल तर त्यासाठी बॉक्साईड मॅग्निस तांबे की सोनं तर योग्य उत्तर मॅग्निस त्याच्याकरिता वापरलं जातं जोड्या लावा काही घाट दिलेले आहे घाट एक आणि मार्ग दिलेला आहे याचं सेपरेट लेक्चर आपल्या चॅनलवरती भूगोलच्या लिस्टमध्ये तुम्हाला आपल्या लिस्टमध्ये मिळून जाईल खंबाटकी आंबा आंबोली आणि कुंभारली असे घाट दिलेला आहे योग्य जे पर्याय ते चौथा आहे खंबाटकी जे घाट आहे ते म्हणजे पुणे सातारा आंबा घाट जे आहे ते म्हणजे कोल्हापूर रत्नागिरी आंबोली घाट जे आहे सावंतवाडी बेळगाव आणि कुंभारली घाट चिपळूण परत एकदा सांगतो खंबाटकी घाट पुणे सातारा आंबा घाट कोल्हापूर रत्नागिरी आंबोली घाट सावंतवाडी बेळगाव आणि कुंभारली घाट कराड चिपळूण त्याच्यानंतरचा प्रश्न महाराष्ट्रात खालीलपैकी कोणत्या वर्षी प्रकारशित जल विभाग विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला प्रकारशित जल विभाग जो काही कार्यक्रम आहे जल विभाजक कार्यक्रम विकास कार्यक्रम हा सुरू करण्यात आला हा करण्यात आला एकोणीसशे त्र्याऐंशीमध्ये लक्षात ठेवा कोणता कार्यक्रम आहे प्रकारशित जल विकास कार्यक्रम एकोणीसशे त्र्याऐंशी 
त्याच्यानंतर महाराष्ट्रातील कोकणच्या प्रदेशात पडणाऱ्या पावसासंबंधी कोणते विधान बरोबर आहे कोकणात प्रतिरोध आणि अभिसरण प्रकारचा पाऊस पडतो कोकणात प्रतिरोध पाऊस पडतो कोकणात आवर्त व अभिसरण पाऊस पडतो कोकणात आवर्त पाऊस पडतो तर याचं योग्य उत्तर दुसरं कोकणात जो पडतो तो प्रतिरोध पाऊस पडतो ओके कोणतं विधान बरोबर आहे असं म्हटलेलं आहे तर कोकणात जो पाऊस पडतो तो कुठला पडतो प्रतिरोध पाऊस पडतो फक्त बी याच्यातलं बरोबर आहे त्याच्यानंतर जुड़ा जुड़वाला संगित है कृषि विभाग दिल्ली है और प्रमुख पिके कोकण किनारती विभाग कोकण मदल कोकण किनारती विभाग जे है तैमे कुछ प्रमुख पीक घोत्तर जे है तो पैलच है ओके कोकण किनारती विभाग मधे जे पीक घे मे भात नारल नारल सा कोकण किनारती महत्वाच् भीमा खोर उस्मानाबाद जे पठार है इत जे पीक घर मैक्सिम तो बाजरी आ तेल बियाचं घेतलं जातं भीमाचं खोरं उस्मानाबादचं त्याच्यानंतर कृष्णाचं जे खोरं आहे इथं कुठलं पीक घेतलं जातं इथं ऊस आणि दुग्ध व्यवसाय कृष्णाचं जे खोरं आहे त्याच्यामध्ये दूध व्यवसाय चालतो आणि ऊसाचा व्यवसाय आणि तापीचं जे खोरं आहे त्याच्यामध्ये तेलबिया आणि कापूस कापूस आणि तेलबिया हे प्रामुख्यानं जे आहे घेतलं जातं कशामध्ये कापूस आणि तेलबिया हे तापीच्या खोऱ्यामध्ये ओके तर बरीच माहिती आपल्याला या प्रश्नांमधून मिळत आहे महत्वपूर्ण प्रश्न है बस आता फक्त चार प्रश्न आए पांच प्रश्न बढ़त रहा थोड़ा लंब लेक्चर जो है भारतीय जनगणना संख्यनुसार खालपैकी को वस्ती नागरी वस्ती मन समझली जती है जे कि जनगणनेनुसार जर पाल तो पांच हजार पेक्षा जास्त जी लोकसंख्या आता ती नागरी अत महानगरपालिका नगरपालिका आण दुसरा दिल्ली है पन्नास टक्के लोग बिगर शेती व्यवसाय करना ये चुकी है लोकसंख्ये की घनता जी है ती चारशे पेक्षा जास्त तो लक्षा ठेवा ये जी योग्य उत्तर है ती तीस तीसरा मधे ए बी और डी तो लोकसंख्य जी घनता जी आती ती चार घनता चौरस किलोमीटरला कि पाजे दर चौरस किलोमीटरला चारशे पेक्षा जास्त पाजे तो ते का नगरी वस्ती वस्ती समझते जता पांच हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या महानगरपालिका नगरपालिका आण तर खालपैकी को विधान अब्लिक विधाने बरबर है आंतर उष्ण कटिबंधीय केन्द्रीय भवना पट्टिया ऋतुमानुसार स्थानांतर होत अते यावर मान्सून के आगमन व निर्गमन अवलंबन आते पश्चिम आशियात भूपृष्ठापासन सुमारे तीन किलोमीटर उंची पर वहना पश्चिमी जेट स्ट्रीम का प्रभाव मान्सून हवा हो तो ये जी है दोनों ही बरबर है आ दो ही तुम्हें लक्षा आू दया ओके आंतर उष्ण कटिबंधीय केन्द्रीय भवना चे जी की पट्टी है ऋतुमानुसार है स्थानांतर होते व यहाँ मासून आगमन व निर्गमन अवलंबन आता जे कि उष्ण कटिबंधीय केन्द्रीय भवन पट्ट आता तैयारी अपल जे मान्सून आता अवलंबन करते पश्चिम आशिया भूपृष्ठापासन सुमारे तीन किलोमीटर उंची पर वह पश्चिमी जेट स्ट्रीम का प्रभाव मान्सून हवा हो तो बयाचदा इतना जेट स्ट्रीम लक्षा ठेवा तीन किलोमीटर उंची पर वहन ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम आनसू मान्सून जे अरती प्रभाव करते नर सत्त्याण क्वेश्चन नंबर खालपैकी वन शेती के कोते फायदे है उत्तम जमीनी वपरी की खाती नौकर निर्माण करण फ्त कुटुंबी लोकसोब शेतजमीन व्यवस्थापन करण अस हो नृदेल जल संबंधन कर तीन ही पर्याय बराबर है पर जे है तो चूक है ओके ए बी आ डी तेजनतर प्रश्न प्रगत सिंचन सुविधा पड़ीक जमीनी से शतजमीनीत रूपांतरण प्रकर्षित कृषि व शेत मजूर की मगनी या सर्वानु जास्त लोकसंख्या मगास ग्रामीण क्षेत्र तीव्र बेकारी मुझे स्थानांतर होत अते अशा स्थानांतरास का मनता है ग्रामीण तो ग्रामीण प्रगत जर सु सिंचन सुविधा आली पड़ीक जमीनीच रूपांतर है चांगल जमीनी में जर जा प्रकर्षित कृषि आली शेतमजूर की मगनी जर आली जे ग्रामीण लोग बाहर जता पर गावी ये मनता ग्रामीण टू ग्रामीण विखुरले वस्तियां खालपैकी को वैशिष्ट्य बरबर है मरियादित लोकवस्ती सामाजिक सेवान की उपलब्धता प्रदूषण मुक्त पर्यावरण दैनंदीन प्रवास की गरज नहीं तो ये योग्य उत्तर तीसर ए सी आ डी ओके तो विखुरले वस्तिया मजे दैनंदीन प्रवास की गरज नहीं सामाजिक सेवान की उपलब्धता मरियादित लोकवस्ती आ शेवट का प्रश्न प्रश्न क्रमांक शंबर की कोती विधाने बरबर है महाराष्ट्र सर्वतान जास्त विरी जी घनता है ती सांगली व सोलापुर जिहत सर्वतान कमी घनता कोकण विभाग व नागपुर विभाग है महाराष्ट्र तलाव सिंचना चे जे कि प्रमाण है तो पंद्रह टक्के विदर्भर बहुतेक जि तलाव सहायन साठ टक्के पानीपुरठा किया जता तो दोनों जे है ऑप्शन तो क्या बराबर है ए आनी बी तो लक्ष्य ठेवा अशा पद्धति अपन जे महत्वा प्रश्न उत्तर होते सर्वे पेपर मे आश्न उत्तर है परंतु आप नॉलेज 
करीत ही अत्यंत महत्व के आज रिनेटेड प्रश्न ये हाच लेवल जर तुम्हें कुछ सरकारी नौकरी जर तुम्हें प्रयत्न करेल तैरच तुम्हें मैक्जिम ये जे प्रश्न विचार ले फोकस करा रिनेटेड जे कि है प्रश्न तैयार करा और सोलन बगा मे तुम्हें भरपूर प्रैक्टिस हो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद लाइक कराया विसरू नका धन्यवाद